Und bei mir ist es halt häufig so gewesen, dass das halt äh, solche Pakete sind, dass ich am Option 1 quasi jetzt einmal vereinfacht gesagt, wäre nur so ein Konzept- und Designarbeit. Option 2 äh, wäre dann zum Beispiel zu dem Konzept, zu dem Design auch die Umsetzung in Webflow, ja. Und Option 3 wäre dann etwas, was halt die teuerste, die weitaus teuerste Option ist und die nicht unbedingt eigentlich gar nicht so viel zu dem Projekt irgendwie zu, äh, dazu bringt, sondern die einfach viel mehr auf das Bedürfnis von dem Kunden eingeht. Und das ist immens krass, wenn du so eine teuer, teure Option nicht mit reinnimmst, wie viel Geld dir da entgehen kann. Weil ich hatte es schon so oft, das, und ich habe das auch als Feedback von, von meinem Kurs und sowas gehabt, dass ganz viele die Option 3 wählen bei denen. Und das mhm. ist, man denkt halt immer, und das ist wirklich immer so. Es ist auch bei, wenn du das iPhone anschaust, wenn du irgendwelche Produkte anschaust zum Kaufen, es gibt immer irgendwie so drei Preisoptionen und dann hast du ein ganz teures, weil es immer Leute gibt, die das teuerste haben wollen. Mhm. Und wenn du das nicht anbietest, dann kannst du es auch nicht verdienen. Und ja. da ist es halt so, wir können da jetzt gerne auch reingehen, wann man sozusagen auch mehr verdienen kann. Und das ist was, das habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich das verstehe, dass man das sozusagen man mehr verdienen kann, also Profit kommt davon, wenn du auch mehr Risiko eingehst. Und das ist super wichtig, weil der Stundensatz sozusagen genau das Gegenteil macht. Er gibt das Risiko auf, verlagert das auf die Kundenseite. Das heißt, du gibst dem Kunden mehr Ungewissheit. Er weiß ja nicht mit einem Stundensatz, okay, wie lange du jetzt am Ende wirklich brauchst. Wenn du das mit einem Festpreis machst, ja, das Projekt, ich, bei mir ist es so, ich rede einmal am Anfang mit dem Kunden über den Preis und, ähm, da, und, und dann weiß er, was es am Ende kostet, nicht mehr und nicht weniger. So. Und das heißt, dann weiß er schon mal viel klarer, wie bei einem Aber Stundensatz. Aber er ist dann safe. Er ist dann sozusagen sicher, genau. Für ihn mhm. hast du eine gewisse Unsicherheit genommen. Und das ist voll wichtig, weil wenn du eben mehr Profit machen willst, dann musst du auch mehr Risiko eingehen. Und wie geht es also, dass du zum Beispiel mehr Risiko auf deine Seite bringst? Und das kannst du zum Beispiel machen, das wäre was, was bei mir bei Option 3 fast immer vorhanden ist zum Beispiel, ist ähm, eine Bug-Free-Garantie. Dass ich zum Beispiel dem Kunde sage, und ich spreche jetzt hier von Garantien, das ist, heißt, es ist et etwas es ist etwas sehr Hohes. Du garantierst ihm etwas. Ja? Wenn du dem Kunde zum Beispiel garantieren könntest, ich garantiere dir äh, zehn mehr Verkäufe pro Monat, ich garantiere dir das, dann könnte dein Preis auch extrem hoch sein. Weil dein Kunde kann ja dann damit kalkulieren. Wenn du ihm das wirklich garantieren kannst, ja, dann äh, geht er davon aus, okay, wir sind jetzt irgendwie bei zehn Sales, danach sind wir bei 20, das lohnt sich für mich, dann äh, investiere ich das auf jeden Fall so. Aber wenn ich ihm quasi garantieren kann, du brauchst sie über Bugs, über Fehler, im ersten Jahr, sage ich mal, wenn wir die Website gelauncht haben, keine Sorgen machen, hat das, addiere ich was zu dem Preis sozusagen hinzu. Das ist zum Beispiel eine, eine Sache, die bei Option 3 da, dabei ist. Ja? Wo der Kunde für sich überlegen kann, okay, kam sowas in der Vergangenheit oft vor bei uns? Ja, war das zum Beispiel was? Er kommt von einer, keine Ahnung, WordPress-Seite, hatte oft diese Wartungsarbeiten, hatte oft irgendwelche Fehler in der Seite, die nicht funktioniert haben. Das ging ihm total auf den Zeiger. Genau sowas spricht ihn dann an. Und das sowas findest du ja auch raus beim Gespräch. Und dann hast du halt einfach zum Beispiel so eine Garantie drin, die immens viel Risiko auf dich, auf deine Seite bringt. Aber wieder was wegnimmt von dem Kunden. Weil er macht sich natürlich Sorgen. Was ist danach? Wenn die Website online gehen, dann müssen wir vielleicht wieder so viel investieren, weil wir irgendwie dann, wenn es nicht funktioniert oder sowas, ja, wenn irgendwelche Fehler sind. Und damit nimmst du das von ihm. Klar muss er auch äh, was dafür zahlen, aber das ist einfach dann ein, hat auch was damit zu tun, was er einfach in diesen ersten Gesprächen, was er dann auch so, was du ein bisschen erfährst auch, ne? was ihm wichtig ist. Es kann genauso sein, dass ihm das total wichtig ist, dass er eigentlich gar nichts damit so richtig zu tun hat. Er hat keinen Bock, sich dieses Projekt weiterhin irgendwie das, im Management damit zu, dabei zu sein. Er hat eigentlich keine Lust, das Fotoshooting zu organisieren. Er hat auf ganz viele Dinge, er will sich weiterhin auf sein Business fokussieren. Hatte ich auch schon extrem oft. Wenn du mit Unternehmen arbeitest, die auch mehr Geld für Webseiten investieren, dass du halt auch dass die ihre Prioritäten haben. Die haben gar keine Lust eigentlich, jetzt jeden Tag sich mit der Website zu beschäftigen. Sie haben einfach ihre anderen Aufgaben. Und das ist, finde ich, völlig verständlich. Und dass man dann halt zum Beispiel das spürt bei einem Gespräch. Ah, okay, guck mal, das, das hat einen Wert für ihn. Wenn du ihm jetzt etwas anbieten kannst, das im Prinzip das komplett von ihm wegnimmt. Es nimmt wieder mehr Risiko auf dich, weil da sind vielleicht Parameter dabei, die du nicht so gut einkalkulieren kannst. So, wie oft hast du jetzt schon irgendwie ein Fotoshooting organisiert oder irgendwie was auch immer, ja, Texter, alles gebrieft oder irgendwas, wenn du das alles übernimmst bei diesem Projekt, kann es zum Beispiel auch ein guter Punkt sein bei so einer teuren Option, dass man eben sagt, hey, ich übernehme das dafür und das hat eben dann auch äh, einen gewissen Preis, der in Option 30 widerspiegelt, der einfach dann doppelt so hoch ist, wie das normalerweise kosten würde zum Beispiel. Ja. 
Und da sind dann immer so fünf, sechs, es kommt immer darauf an, auf die Kundenaufträge und dann sind da eben Punkte dabei, die ich spüre, die eben auch ähm, einen Wert haben, die nützlich sein könnten für den Kunden, wodurch sich diese Optionen dann auch ähm, schon drastisch erhöhen. Und da gibt es echt Überraschungen, wo man denkt, krass, okay. Mhm. Die, 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 zum Beispiel, eine gute Sache kann ich auch sagen, ich weiß, so eine bugfree garantie ist was, das zu, zum Beispiel sich nicht jeder zutraut, weil man hat ja auch Angst. Was ist, wenn jetzt wirklich was mit der Website ist in den ersten Jahren? Bin ich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Fehler zu beheben? Und genau das ist ja der, wo du dich kennen musst. Ich weiß, wenn ich mit einem Tool arbeite, wie bei mir halt, bei mir ist es halt Webflow und ich weiß, die Webseiten, die ich damit gebaut habe, dass das fast nie vorkommt. So, dann ist das für mich natürlich ein gewisses Risiko, aber es ist sehr klein geworden. So Und selbst wenn da mal ein Fehler dabei ist, finde ich es irgendwie auch gut, weil ich will ja diese Sachen auch lernen. Ich will wissen, warum. Und es ist aber nicht so, dass ich ja diesen Code, der wird ja von Webflow selbst geschrieben, ist ja bei dir bei Squarespace genauso. Es ist nicht so, dass du in der Programmierung ich selbst, Menschen sind so fehleranfällig, wenn sie selbst Code schreiben. Und da habe ich ja nichts sozusagen verbockt oder sowas. Dafür ist ja das Tool zuständig. Und ich bin mir bei gewissen Sachen eben so sicher geworden, dass ich sowas halt locker ohne Sorge eigentlich anbieten kann. Und es hört sich halt erstmal auch total cool an. Hey, du musst ja ein Jahr lang dann keine Sorgen mehr machen danach. So. Wenn, es ist, heißt jetzt nicht, dass ich für ihn die ganze Zeit seine Blogposts update oder irgendwas. Es, es geht halt um äh, bestimmte Änderungen, die eigentlich davor so, so gedacht waren und dann tut irgendwas, funktioniert nicht mehr oder so. ja Also ich hatte eine lange Zeit eine Zeitgarantie, dass man einfach sagen würde, das Ding ist einfach in zwei Wochen fertig. Das ist viel, mhm. sehr, sehr, sehr viel Geld wert, einfach nur ja. diese, diesen Zeitfokus zu haben. Mir ist noch was eingefallen, was ich zum Beispiel auch genutzt habe. Und das ist auch geil, weil das kannst du reinschreiben, wenn du sowieso, und bei mir war das jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich sowieso weniger Kundenaufträge machen wollte. Und das heißt, ich habe meinen Kunden garantiert, dass ich in den nächsten, also solange, es war irgendwie in den, in, den, in den nächsten vier Monaten, glaube ich, war das jetzt bei dem, bei dem letzten, ich garantiere dem Kunden, dass ich für die nächsten vier Monate keinen anderen Kundenauftrag annehme. So. Mhm. Er kriegt eine, er, er darf mir eine Telefonnummer geben, sozusagen, die oder eine Person, die mich komplett die ganze Zeit erreichen kann. Jeden Tag, mhm. 24 Stunden. Ja, das steht auch gerade im Chat schon von Johannes geschrieben, 24-7 Verfügbarkeit für eine Person. Ja, wahrscheinlich hat er das von mir. <lacht> Ja. Aber wahrscheinlich... Das ist natürlich aber auch, genau, apropos Risiko, da kannst du natürlich das Risiko haben, wenn du die Leute falsch einschätzt, dass das so welche sind, die dich auch wirklich 24 Stunden jeden Tag anrufen. Ja. Hattest du sowas schon? Und hier ist genau der Unterschied, dass wenn du solche Kunden hast, die diese Optionen an, annehmen, wo du hier wirklich von einem 15.000 Option 2 Auftrag auf so eine 30.000 gehst, ja, dann sind es Unternehmen und dann sind es auch, es ist eine Geschäftsführung, da ist es meistens ja dann auch jemand, der das Projekt mit, äh, mit einem Projektmanager von dem Unternehmen intern so die, die Leute haben andere Dinge zu tun. Natürlich rufen die dich mal an. Aber das ist niemals so, wie wenn du eine Website machst. Und das hatte ich ja auch schon. Ich hatte auch schon kleine Aufträge am Anfang, wo man halt irgendwie für, für einen Kaffee eine Website macht und die rufen dich jede Woche an. Die haben jeden Tag eigentlich irgendwas, was sie bei E-Mail schreiben. Kannst du das nochmal ändern oder dieses und jenes, wo du halt die ganze Zeit so busy mit bist. Aber das ist ab einer bestimmten Preisklasse, wird das nicht mehr so sein. Wenn du mehr verdienen willst, geh mehr Risiko ein. Und das ist halt mehr Risiko, aber dann kannst du auch mehr, mehr verlangen. Es ist halt so. Ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, signifikant meine Preise erhöht habe und da auch immer, ich hatte auch mal drei Optionen nebeneinander. Ähm, und dann bei der dritten Option dachte ich so, also heute ist wäre der Preis für mich gar nicht mehr krass, aber damals war es für mich so, Okay, also das wird niemals jemand zahlen. Und dann war ich in so einem Gespräch und dachte so, ja, ja, es wird irgendein abgespecktes Ding und so weiter. Und dann so, nee, nee, wir wollen eigentlich einfach das Teuerste. Ich so, mhm. was? <lacht> <lacht> und einfach nur dadurch, dass es da stand, haben die Leute halt auch die Option, weil es gibt ja. immer so einen kleinen Anteil oder auch einen größeren Anteil von so Premium-Kunden, die wollen halt einfach das, das Teuerste und das Beste und den meisten Service und alles. Und das Gute ist auch, der Nebeneffekt von einem dritten Angebot ist ja auch, dass das zweite Angebot im Verhältnis nicht mehr so teuer erscheint. 